Mais qu'est-ce que toutes ces questions Voyons cela. À quoi sert une FAQ En voilà une bonne question. Je dois avouer que je me suis demandé quelle était la frontière entre ce moment convivial où on est tous amis et animés par une même passion qui nous rassemble et l'exhibition égocentrique qui nous fait sentir à l'égal de Zeus dans son Olympe. À vrai dire, je ne sais pas trop. Mais ce que je sais, c'est que j'ai toujours différencié mon travail de ma personne. Et bien que distinction il y ait, la frontière entre les deux n'est pas vraiment stricte. Car j'aime donner mon avis personnel. Ça me paraît important pour parler d'un objet culturel car ça rappelle que je ne suis pas objectif. Toutes mes vidéos sont ainsi empreintes de ma subjectivité. C'est pourquoi une FAQ m'a paru être un bon moyen d'expliciter ce filtre subjectif. Alors commençons Et donc Et donc commençons C'est ici la FAQ Oui. Il y a des kebabs en Suisse Oui. T'aimes les cookies mmh, ça va. Wow, Nicolas Cage à 3,26 Oui, mais c'est pour une question. Quel est ton nom Puis ton prénom Et ton adresse T'habites où Quel est ton... Bon, 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 bon. Voilà quelques réponses génériques pour passer un certain nombre de questions qui n'ont pas besoin d'un gros développement. J'ai eu aussi plusieurs questions concernant mon rythme de lecture. Je lis donc en moyenne 3 à 4 livres par mois, mais tout dépend de la taille du livre ainsi que de sa difficulté. Je peux relire plusieurs fois certains passages et c'est donc difficile de mesurer ma lecture en termes de performance. Personnellement, je lis plus lorsque je n'ai rien d'autre à faire, par exemple au bord de l'eau, tout en profitant du soleil entre deux brasses. Mais au-delà de ça, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter de ne pas lire assez vite, car un moment de lecture ne devrait pas exiger une performance. Plusieurs personnes m'ont aussi demandé les origines de mon intérêt pour la lecture. Alors je crois que ma triforce de la découverte se constitue ainsi. Tout d'abord, le tour du monde en 80 jours de Jules Verne, qui est mon plus vieux souvenir de lecture. Je me souviens du frisson que j'avais à chaque halte imprévue dans ce voyage fantastique. J'avais vraiment l'impression de participer à l'aventure. Ensuite, il y a la collection Chair de Poule, dont le premier que j'avais lu était une sombre histoire de coucou maléfique. Je crois que je fais partie d'une génération où on était beaucoup à s'habituer à la lecture à travers ces petites histoires horrifiques. Enfin, à mes 10 ans, il y a Le Seigneur des Anneaux. Je crois que je n'ai jamais été aussi pris dans un livre. J'emportais le livre partout avec moi et je m'arrangeais pour le lire en cachette pendant les cours ou avec une lampe de poche après que j'ai dû éteindre la lumière. Et un jour, où ma mère m'a lu le moment où l'anneau tombe dans la lave, j'ai pas dormi de la nuit, partagé entre l'excitation de voir le mal enfin vaincu et la tristesse de réaliser que cette histoire fantastique arrivait à sa fin. Ah, jeunes années fugaces. Mais reprenons. Pourquoi t'as essayé de me manger Parce que tu ressemblais à une barbe à papa. Comment fais-tu ces délicieux petits dessins qui animent et embellissent tes vidéos <rire> De la même manière que tu écris de savoureuses questions qui illuminent mon cœur et l'espace commentaire avec un ordinateur. Mais trêve de flatterie, j'utilise le programme Illustrator qui me permet de faire l'ensemble des planches, puis Adobe Premiere pour faire le montage où je n'ai qu'à poser des planches sur la voie. Pourquoi t'as essayé de me manger Parce que tu ressembles à un pot de glu. Combien de temps mets-tu pour faire une vidéo Je prends au moins une journée pour me renseigner et écrire le texte. Ensuite, les dessins me prennent environ 4 jours. Puis j'enregistre ma voix et l'envoie à un ami qui améliore le son. Enfin, je monte la vidéo, c'est-à-dire que je coupe les prises ratées, ainsi que toutes les reprises de souffle, puis je rajoute les images, ce qui me prend une petite demi-journée supplémentaire. Au total, j'arrive à environ 40 à 50 heures pour une vidéo. À cela s'ajoute le travail de ma copine qui fait notamment les vignettes et quelques illustrations comme une grande partie de ce magnifique jardin. Et cette plante de bureau Quel est le meilleur livre que l'on t'ait fait lire à l'école et quel est le pire Je me souviens m'être pris une claque en découvrant le dernier jour d'un condamné de Hugo. J'avais adoré son style et le texte dégageait une émotion incroyable et il fait donc clairement partie des livres qui m'ont fait aimer la littérature. Pour ce qui est du pire, je crois qu'il s'agit de Sortie d'usine de François Bon, un roman contemporain écrit en langage parlé dont je n'ai pas aimé l'exercice de style. As-tu une autre passion que les livres Eh bien je fais de la musique et d'autres vidéos. Je vous laisse un lien vers un de mes groupes Néon où je compose la musique et fais la basse. Et pour mes vidéos, le monde n'est pas prêt. Quel est ton courant littéraire favori et ton auteur favori de ce courant Je ne crois pas avoir de courant favori. En général, j'aime sauter d'un courant à l'autre au fil de mes lectures, passer d'une pièce classique, puis m'engouffrer dans un essai philosophique pour redécoller ensuite sur un roman de SF. C'est comme la pizza en fait. J'aime la capricciosa, mais j'aime varier avec une quatre fromage ou une marina. Mais mon estomac m'égare. Tu vas garder le homard Norbert est un homard émancipé qui reviendra selon son bon vouloir. Quels sont tes auteurs et romans préférés Il m'est difficile de déterminer un auteur préféré car il est difficile de les comparer lorsqu'ils ont jusqu'à plusieurs centaines d'années de décalage. Pour ce qui est des livres, je vais me réduire à trois ouvrages qui me semblent incontournables. Les Misérables de Victor Hugo, Les Raisins de la Colère de John Steinbeck et Le Manuel de Savoir Vivre à l'usage des rustres et des malpolis de Pierre Desproges. Mais il pourrait y en avoir beaucoup plus. Tu penses quoi des autobiographies non fictives comme Enfance de Nathalie Sarrault en général Perso, je trouve ça d'un ennui, surtout Enfance. Je n'ai rien contre 
contre le format autobiographique. Mais le problème, selon moi, c'est qu'aujourd'hui, la grande majorité de la littérature française découle de l'autobiographie. J'ai l'impression que ce sont souvent des personnes qui écrivent sur elles-mêmes, pour elles-mêmes, et qui n'intéresseront qu'une petite sphère du champ littéraire. Le résultat est, selon moi, que cette littérature finit dans une impasse égocentrée. Mais des gens aiment ça, alors voilà, c'est pas grave. Quel est ton jeu vidéo préféré adapté d'un livre Quel est ton jeu vidéo narratif préféré Je ne sais pas si j'ai déjà joué à un jeu adapté directement d'un livre. Pour ce qui est du jeu narratif, j'ai surtout essayé des jeux à choix multiples, mais je n'ai jamais été complètement convaincu. Prenons par exemple Heavy Rain. Le problème est que les choix que j'ai à faire ne me concernent pas directement. Du coup, quand je me retrouve dans une pièce à devoir choisir entre me trancher un doigt à la pince bien aiguisée ou à la scie rouillée, eh bien perso, je choisis toujours la solution la plus improbable, juste parce que je trouve ça rigolo et complètement bête. Je crois que la différence avec le livre, c'est que la liberté que me laisse le jeu me pousse à ne pas le prendre au sérieux et à faire des trucs complètement idiots. Mais je crois aussi que cette différence est socialement construite. J'ai grandi avec l'idée que le livre m'apprend des trucs et que le jeu me divertit. Et je pense que cette distinction aura tendance à s'amenuire dans le futur. Est-ce qu'il t'arrive de commencer mais de ne pas terminer un livre Oui. Pourquoi Parce que le livre ne m'intéresse pas ou que le style me semble mauvais. Du coup, je me force pas. Y a-t-il moyen de boire une bière avec toi Mais quand vous voulez. D'autant plus que vous connaissez mes goûts maintenant. La littérature japonaise. Tu en lis Je ne suis pas un grand connaisseur de cette littérature, mais j'aime beaucoup Murakami, dont je recommande en particulier Kafka sur le rivage et Balade de l'impossible. Le triangle, ça a un rapport avec une société secrète Non. Et sinon, combien de livres as-tu chez toi à deux près J'en ai environ 530. Tu penses quoi du milieu de Booktube J'ai l'impression que le Booktube se définit à travers un format comportant ses codes et ses habitudes spécifiques, et j'ai souvent l'impression de ne pas partager ces mêmes codes. Mais j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec quelques personnes de cet univers, et ça a toujours été très sympa. Donc voilà, je dirais que ce sont des voisins sympas avec qui je partage un même intérêt, et qui boivent beaucoup de thé. Lis-tu des BD, mangas, comics Si oui, lesquels préfères-tu J'ai lâché les BD il y a un moment, mais je m'y remets gentiment, notre notamment avec du Moebius dont je trouve le trait magnifique, et quelques mangas que ma copine s'efforce de me faire découvrir. Mais je serais incapable d'établir une hiérarchie de ce que je préfère ou non. Pourquoi le cycle des poneys à la moutarde Parce que c'est une franchise qui marche Mais je suis sûr qu'un jour le poney sera détrôné par les qualités intrinsèques du homard. C'est avec qui ta prochaine collaboration Et avec qui tu kifferas en faire une J'avais d'abord engagé le top des top des vedettes. Je n'ai pas prévu de collaboration future, mais si je poursuis les formats escapades, comme la vidéo sur l'univers de Tolkien avec l'homme littéraire, j'essaierai de toujours avoir quelqu'un d'autre pour présenter. Penses-tu que les gens s'intéressent de moins en moins à la lecture je crois que les gens s'intéressent peut-être moins aux romans, mais c'est normal, entre le cinéma ou le jeu vidéo, bah on a plus de trucs culturels à faire. Et peut-être aussi que si les auteurs arrêtaient de parler d'eux, bah ça aiderait un peu le roman. Bref, c'était mieux avant, et ce sera mieux après. Aurais-tu des conseils pour ceux qui souhaiteraient faire décoller leur chaîne Je dirais qu'il faut être original, qu'il faut travailler le son, l'image, mais aussi le montage et l'écriture. Ensuite, il faut amener tout ça sous les yeux d'un youtubeur plus influent, et espérer que ça lui plaise. Après, ces points ne sont pas exhaustifs, et j'ai tendance à dire que moi-même, je ne les respecte pas tous. Que penses-tu de la lecture à l'école celle-ci a-t-elle pu te dégoûter de certains classiques je ne crois pas avoir été dégoûté d'un classique lu à l'école, mais j'ai l'impression que le rapport au livre dans le cadre de l'école dépend beaucoup du prof qu'on a, et personnellement, j'ai eu la chance d'avoir eu des profs compétents et passionnés, dont je sais que l'un d'eux regarde mes vidéos, ce qui m'oblige à faire très attention à ce que je dis. As-tu des booktubeurs, booktubeuses à conseiller Je conseillerais entre mes couvertures Lemon June, L'Arche et Geek Librairie. Ils sont tous très sympas, ils ont des avis très intéressants sur la littérature et diversifient leur format vidéo. Je laisse le lien de leur chaîne en description et explique pourquoi je les aime bien. Pour terminer, plusieurs m'ont demandé si j'écrivais. Alors je travaille actuellement sur deux projets dont un que je pense mettre en ligne avant de publier. Sinon j'ai déjà publié une anti-pièce qui s'intitule Les Passagers publiés aux éditions Lapus. Il s'agit du voyage passionnant de Serge et Simon qui sont... Ben, deux sièges de train. Et donc ils ont des conversations de sièges de train dont en voilà un petit extrait. Vous savez, parfois j'aimerais pouvoir parler avec nos collègues. Mais vous savez bien que ce n'est pas possible. Oui, mais il n'est pas faute d'aspirer à de meilleures conditions de vie. Nous ne sommes pas les plus à plaindre, nous avons un emploi stable, des horaires réguliers, un service nettoyage efficace. D'ailleurs, je me réjouis qu'on supprime cette odeur de café. J'ai jamais aimé le café, son odeur me répugne. J'ai un cousin, certes très éloigné, mais dont je reçois régulièrement des nouvelles. J'ai appris qu'il était devenu siège de taxi. Selon ses dires, les conditions sont acceptables, mais beaucoup de ses frères sont régulièrement remplacés. Le pauvre craint pour son poste. En plus, paraît-il qu'on l'a récemment recouvert de cuir. Les journées d'été sont un véritable enfer pour lui. Maintenant que vous le dites, vous me faites penser à un jeune siège très prometteur que j'ai l'occasion de connaître à l'époque. Un rêveur. Il espérait être siège de limousine. Il n'y avait pourtant pas la carrure. Mais ce jeune y croyait. J'ai appris qu'il avait fini siège de bus scolaire. La vie prend parfois une tournure bien déplaisante. 
Merci à Kertanis et à Sapiens pour leur interprétation. Ils sont de superbes sièges de train. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde et m'en excuse. Avant de nous quitter, sachez que je serai à Montbazon le week-end 22-23 juillet avec Udeo. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer dire bonjour. Ça me ferait grand plaisir. En attendant, bonne lecture et à bientôt. Thank you.